আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আবারও আমরা ফিরে আসলাম নির্ধারিত অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে যারা টেলিভিশন দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা শুনছিলাম বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে এবং রমজান মাস আগে আমাদের কী কী করা উচিত কোরআন শরীফ এবং হাদিসের আলোকে হুজুর যে কথাটা শুনছিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনা করছিলাম যে রসুল্লাহ সোল্লাহ ইসলামের জীবদ্দশায় তিন দিন পর্যন্ত তার আবি নিজে পড়াইছেন এরপরে রসুল্লাহ সোল্লাহ ইসলাম চতুর্থ দিন আর পড়ান নাই এবং বলেছেন যে যদি আমি এরকম করতে থাকি তা হইলে হয়তো এটা ফরজ হয়ে যেতে পারে তো উম্মতের উপর যদি এটা ফরজ হয় আর কেউ এটা বাদ দিয়ে দেয় তা হইলে রহমতের মাস অনেকের জন্য এটা শাস্তির কারণ হয়ে যাবে কারণ অনেকে পারবে না যারা তাদের জন্য তো আল্লাহ সুবহান তালার নবী রহমতুল্লিল আলমিন এখানেই রেখে দিলেন সাহাবাইক রামরা রসুল্লাহ সোল্লা রসুল্লাহ সোল্লাহ সাল্লামের সামনেই এটা করতে থাকলো কেউ কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি একা একা আর কয়েকজন মিলেও পড়তে শুরু করলো তারাবিন নামাজ তারাবিন নামাজ এই হজরত ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ এলে যে বাপ বা চ্যাপ্টার অধ্যায় ঠেনেছেন একত্রিশ নম্বর অধ্যায়ে সে অধ্যায়ের যে তিন নম্বর হাদিসের মধ্যে যে হাদিসটা ওয়ান শিবা ওয়ান ইবনে শিহাব ইনআন ওমর ওমর ইবনে জোবায়ের আন আবদুল রহমান ইবনে আবদুল কারি আন্না ওকাল খরাজ তুম ওমর ইবনে খত্তাব রবিউল্লাহানফি রমদান ইলাল মসজিদ আবদুল রহমান ইবনে আবদুল কারি বলেন যে আমি একদিন রসুল্লাহ সোল্লাহ ইসলামের সাথে এই হজরত অমর রাজিল্লাহ তালা আনুর সাথে রোয়ানা দিলাম এক রাতে মসজিদে দিকে ফাইজান নাসু আউজাউন মুতাফার রেকু না ইউসাল রাজুল নসিহি তো মানুষের মধ্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে নমাজ পড়তেছে ওয়াইসাল রাজুল ফাইসাল বিসলাত রাহতু আর কেউ কেউ জমাতে পড়তেছে তো ফকাল আহমর ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা বললেন যে ইন্নি আরা লাউ জামাত আলা কার ইং ওয়াহিদ যে আমার রায় বা আমার মত হলো যে যদি সবাই একত্রিত হয়ে একজন কারি বা একজন ইমামের পিছনে পড়ে তাহলে সেটা বাল হতো লাখা না আমতাল এটা বাল হতো এরকম করে দিলেন এবং চলে অমর হজরত অমর রাজিয়াল্লাহ এর পরের দিন আসলেন আর ওই যে আব্দুর রহমান রাজিয়াল্লাহ তালানু সাথে আসলেন আসার পরে দেখলেন যে সবাই একজন ইমামের পিছনে পড়তেছে তারা বিন নামাজ তখন কালা ওমর নির্মল বেদাত হাজিহি ওমর বললেন আমি যে একটা বিদাত বা নতুন একটা নিয়ম চালু করেছি এটা খুবই উত্তম হাদিস যাই হোক তো হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু হুজুর আমি যেটা জানতে চাই যে আমরা দিনের বেলা তো উপস থাকলাম বা আমরা সিয়াম সাধনা করলাম পবিত্র দিন চলে গেল এটা তো ফর্জ রোজা যেটা এটা প্রত্যেক দিন এবং রাতের বেলা আসার পরে তারা বি পর এটা তো কি সুন্নত কী ধরনের সুন্নত ছিল এটা তো এখন হলো সুন্নত রসুল্লাহ সুল্লাহ ইসলাম বলেন আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নতি রাশিদিন আল মাহদিন যে তোমাদের উপর করণীয় আমার আদর্শ আমার ওয়ে আমার সুন্না আর আমার খোলাফায় রাশি দিনের সুন্নাও তো হজরত রসুল্লাহ সুল্লাহ ইসলাম তিন দিন নামাজ পড়েছেন আমরা একটা কল নিয়ে নেই হুজুর দেখি কে আসছেন সুপ্রিয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত জি আপনি প্রশ্ন রাখুন আমি প্রশ্ন চাইলো মানে 
बाबार इंटेंशन आलदा करते हैं आशा कर बुझे पे तो जैक एकतार मध्य दर्शक मन कर रोजा रख लो एक रोजादार मानुष रेलारे जो कारण बस ऐड़े फिलल मान माफ कर जदि तर सूझ थे तो पढ़ा उचित क्यों ना एम एक सुन्नत जेटा समस्त सहबाइकरामा विशेषकर अमर रजियाल्लाजियाल्लाह तला आनहुत के शुरू हो कबा गोरे रसुल्लाम मस्जिद मस्जिद नवबी तथा उम्मार बिराट अंश मध्य चलते चार इमाम पड़े एवं सियासितर हादीसर जरा ग्रंथ रचना कर सबाई पढ़े इबेन इमाम बुखारी रहमतुल्ला विश्वखात पढ़े इबने तयमिया जरा आजकल इबने तयमियाार अनेक रेफरेंस दिए भाई सद्य बैराम आहले आदिस बैरा इमाम इबने तयमिया के इबने इबनुल कईम के इबने जौजी के फलो करें सबाई विश्वखात मानी स्वाभाविक भाव मुक्ति तो तक जो मध्य एक जन मानुष मन कर क्षमा कर मानुष तो सामने प्रथम मन के कोमल करते तो रहमत मे मन एके बारे कोमल है बंदार दिल कोमल करें से आल्लर इबादत करते आल्ला रहमत कारण आल्लाह बंदार प्रति मान आल्ला दया रहमत 
দান করেন যখন আল্লাহ বন্দার প্রতি এরপরে আমরা কলটা নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম আপনি খবর পাবেন মিডিয়ার মাধ্যমে চাঁদ দেখা গেলে যখন চাঁদ দেখা যাবে তখন রোজা শুরু করতে পারেন এখনো আমাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট কোনো কোনো কিছু আসেনি আপনি মানে মিডিয়াতেই যোগাযোগ রাখবেন এবং মসজিদে নিকটবর্তী মসজিদে ইমাম সাহেবের সাথে যোগাযোগ রাখবেন ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার না না ওকে জাযাকাল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখি আমি সব সময় ভালো লাগে হ্যাঁ দোয়া রাখবেন জাযাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ আপনি প্রশ্ন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দেখি হুজুর যে কথাটা আমরা জানছি যাই হোক আল্লাহর রহমত মানে আল্লাহ আমাদের দিকে মনোনিবেশ করে যখন আল্লাহ আমাদের দিকে আল্লাহর রহমের করুণার দৃষ্টি দেন তখনই আমাদের জন্য আমাদের যে ইবাদত আমাদের এগুলা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আমাদের গুণা মাফ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো রহমতের দশ দিনে যখন আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাকব তখন আমাদের গুণা মাফ হতে থাকবে আর মাঘ ফিরাতের সে দশ দিনে আমাদের গুণা মাফ হবে তিনটা অংশ এই জন্য করা হয়েছে রহমত প্রথম থাকবে শেষের মধ্য এবং শেষের দশ দিনে কি থাকবে না অবশ্যই থাকবে এটা কলটা নিয়ে নিন হুজুর ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বলুন আচ্ছা বলুন দাদা দাদা यार জি ও শরীর তো আমার খারাপ এখানে খারাপ আল্লাহ মাফ কথা সঙ্গে বইতাম পারি না তে আমি ছিলাম মাস্টার বতার বুদ্ধি দিয়া দুঃখ আচ্ছা আচ্ছা দেখি হুজুর আপনি আপনি টেলিভিশন দেখুন আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার যে ও কত আমি জানতাম ভাই আপনি আপনি নমস্কার নমস্কার কিলা বর্তমান তোমারই গায়া দিবা প্লিজ দাদা কাল আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন আপনার ফোন রেখে দেন দেখি হুজুর কি বলে না উনি অসুস্থ মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজানের মাস তথা সোম মাসে নামাজ কি ফরজ করেছেন ইভেন রোজা যে ফরজ করার সাথে সাথে যারা বেমারি ইনকুম তুম মারদা ও আলা সাফারিন তোমাদের মধ্যে যারা বেমারি অথবা ট্রাভেলার তারা ফাইদা তুম মিন্না মিন উখার অন্য টাইমে সে সংখ্যা রোজা পুরা করতে পারবে রোজা আর নমাজের দিক তো সব সময় নমাজ আপনার পড়তে হবে এখন আপনি অসুস্থ অবস্থায় নমাজ কিভাবে পড়বেন আপনি যদি দাঁড়ায় পড়তে পারেন না আপনি বসে নামাজ পড়েন বসেও নামাজ যদি পড়তে পারেন না আপনি ঘুমায়ে আপনি নামাজ পড়তে পারেন নামাজটা আপনার জন্য ফরজ আপনি আপনি নামাজের জন্য অজু কেউ আপনাকে যদি করায় দেয় অজু নিষিদ্ধ থাকলে আপনি তৈম করবেন অথবা কেউ যদি আপনাকে করায় দেয় কেউ মাধ্যমে করাবেন আপনি নামাজ পড়তে পারেন তারাবি আপনি পড়তে না পারলে সমস্যা নেই যেহেতু আপনি বেমারি আর যদি চান আপনি বসে বসে পড়েন তাহলে আপনার জন্য খুবই ভালো তো আল্লাহ সুবহান তালা বেমার যারা অসুস্থ যারা তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে আপনার নামাজ যদি সব সময় পড়া তার আবি পড়ার অভ্যাস থাকে আর রমজানে আপনি অসুস্থতার কারণে পড়তে পারেন না তাহলে আল্লাহ তো দেখবেন আর বন্দার আগের আমলকে পরবর্তী সময়ে যদি তার শরীরের অসুস্থতার কারণে সমস্যার কারণে করতে পারে না তো তো আগের আমলটা তার অব্যাহত থেকে যায় আল্লাহ কমান না কাউকে আল্লাহ মানুষের জন্য রাউফুর রাহিম আল্লাহ অতি দয়ালু মেহরবান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তো আল্লাহ সুবহান তালা আপনার নমাজ যদি বসেও পড়েন আল্লাহ কবুল করবেন তো যাই হোক আমরা আলোচনায় ছিলাম যে রহমত এই রহমতটা রোজার প্রথম দিকে বলা হয়েছে তিনটা ভাগ করা হয়েছে কিন্তু পুরাটা রমজানে আল্লাহ রহমত থাকবে তো কিছু মানুষ আছে এমন যাদের গুণা কম সব করার অভ্যাস বেশি 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 সব করতেছে তাদেরও কিছু মনে করেন গুণা হয়ে যায় তো রহমতের দশ দিনেই তার তাকে মাফ করা হয় প্রথম অবস্থায় মাফ করে দেওয়া হয় এরপরে যাদের অবস্থা আরও একটু খারাপ মনে করেন 
মাক ফিরাতের দোষ তিনি আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে মাফ করা হবে আর যাদের অবস্থা আরও খারাপ দিল চেঞ্জ হচ্ছে না রোজা রাখতেছে আল্লাহর প্রতি নিবেদিতভাবে একাত্মতার সাথে করতে পারতেছে না কিন্তু রোজা রেখে যাচ্ছে নামাজ পড়ে যাচ্ছে খিয়ামুল লাইল তার আবি পড়ে যাচ্ছে তাহাজুদ পড়ে যাচ্ছে সৎকা খরাত করতেছে কিন্তু তার অভ্যাস সে অভ্যস্ত ছিল না এবাদতের ব্যাপারে তার দেহ মন তার দেমাগ তার মাইন্ড সেট হয় নাই এমন মানুষ পুরা রমজান রোজার রাখার কারণে শেষ দোষ তিরে তার জন্য ক্ষমা একেবারেই আমরা একটা বিরতিতে চলে যাচ্ছি আসছি সুপ্রিয় দর্শক মলি আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষা থাকুন